Hi students. Welcome to my lecture number three of the important problems of the topic pair of state lines for MSTCET. And uh, just you may have seen the uh, lecture of uh, mathematical logic. उसके फॉर्मूलेज और कंसेप्ट मैंने उस लेक्चर में रिवाइज करके दिए हैं उसके भी प्रॉब्लम्स में जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेयर ऑफ स्टेट लाइन फॉर एम एस टी सी टी सो स्टूडेंट्स प्लीज सी ऑल द वीडियोज केयरफुली राइट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन योर नोटबुक दिस इज वेरी फ्री सेशंस फॉर यू प्रिपेयर बाय मी तो आपको सी टी एग्जाम के पहले पूरे टॉपिक्स में रिवाइज करके दूंगा विथ ऑल द फॉर्मुलेज एंड द कंसेप्ट एंड द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी एट सो सी दिस इज द क्वेश्चन ट्वेंटी एट इन विच दिस इक्वेशन इज गिवन इन जनरल फॉर्म लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड इट इज गिवन दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन्स सो वी हैव टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो स्टूडेंट्स एज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन so our general equation is ax square plus 2xxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 so comparing both these equations i have to write the values of this constant a coefficient of x square lambda 2h is the coefficient of xy minus 5 so h is minus 5 by 2 by square y square ka coefficient b to idhar is 6 hai x ka coefficient 2g to 2g is 1 so g banega mera 1 by 2 2f is minus 3 to f is minus 3 by 2 and in this question there is no constant term so c is equal to 0 तो आप सभी को पता है कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस कंडीशन दैट द जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस इज क्या कंडीशन है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस पी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस इफ दिस डिटरमिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू जीरो सो फर्स्ट राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स ए इंटू बी इंटू सी ए बी सी प्लस बचे हुए एलिमेंट्स देखे एफ जी एच एफ जी एच ए एफ जी एच प्लस ए एफ जी एच टू एफ जी एच बाद में ए एफ स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर तो इस तरह से मैंने आपको ये कंडीशन ध्यान में रखने की ट्रिक एक्सप्लेन की थी सो नाउ माई सी एच जीरो देयर फॉर दिस ए बी सी विल बिकम जीरो एंड दिस सी एच स्क्वायर विल बिकम जीरो इन द रिमेनिंग टर्म्स वी विल सब्सिट्यूट दिस वैल्यूज सो हियर टू इंटू यफ तो मेरा यफ है माइनस थ्री बाई टू इंटू जी इज वन बाय टू इंटू एच इज माइनस फाइव बाई टू माइनस ए इज लैमडा एफ स्क्वायर है नाइन बाय फोर माइनस बी इज सिक्स एंड जी स्क्वायर इज वन बाय फोर इक्वल टू जीरो सो हियर दिस टू टू विल गेट कैंसल सो इट इज फिफ्टीन बाय फोर माइनस नाइन लेमडा फाइव फोर माइनस सिक्स बाय फोर इक्वल टू जीरो सो फिफ्टीन बाय फोर माइनस सिक्स बाय फोर इज नाइन बाय फोर इक्वल टू नाइन लेमडा बाय फोर 
एंड इस तरह से मुझे लेमडा मिल जाएगा वन तो लेमडा वन मिलने के बाद मैं इस इक्वेशन में दिए हुए इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू वन सब्सिट्यूट करूँगा तो मेरा इक्वेशन बनेगा सो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो प्लस एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो अब वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्म इज बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई कॉर्डिनेट ए एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी और इसको किस तरह से ध्यान में रखने का है ये जो अपना पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन का डिटरमिनेंट है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू जीरो तो उसके पहले दो रो उठाने के हैं ए एच जी एच बी एफ अब एक्स कोऑर्डिनेट आप कैसा तैयार करेंगे पी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी फिर से देखिए बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी अब ये वाई कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट आप पैसा तैयार करेंगे ये ए एच को फिर से राइट हैंड साइड में लिख लेने का है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है ऐसा ए एफ माइनस जी एच ए एफ माइनस जी एच अपॉन फिर से एच स्क्वायर माइनस ए बी लिखने का है तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा लेकिन इस मेथड से भी आपको थोड़ा टाइम ही लगेगा सो वी विल नॉट यूज दिस मेथड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वी विल यूज द मेथड ऑफ पार्शल डिफ्रेंशिएशन तो पार्शल डिफ्रेंशिएशन की मेथड हम यूज करेंगे वी विल यूज द मेथड ऑफ पार्शल डिफ्रेंशिएशन तो इस इक्वेशन को हमें पार्शली डिफ्रेंशिएट करने का है so we will differentiate this given equation with respect to x we will differentiate this given equation with respect to x to so y constant consider karne ka hai differentiate with respect to x but keep y constant to so kariye differentiate derivative of x square to x minus 5y वाई कॉन्स्टेंट डेरेवेटिव ऑफ एक्स इज वन प्लस सिक्स वाई स्क्वायर का डेरेवेटिव जीरो होगा कॉन्स्टेंट प्लस एक्स का डेरेवेटिव वन थ्री वाई कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन हमें मिल गया नाउ विल अगेन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेकिन इस टाइम हमें x कॉन्स्टेंट लेने का है ओके, सो टेकिंग एक्स कॉन्स्टेंट एंड डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो होगा तो ये बनेगा माइनस फाइव वाई माइनस फाइव एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई वन प्लस सिक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ट्वेल्व वाई होगा एक्स इज कॉन्स्टेंट उसका डेरेवेटिव जीरो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो ये दिस बन इक्वेशन नंबर टू अब ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो इसके लिए हम हम ऑप्शन ही चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आई थिंक माइनस थ्री माइनस वन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं वेदर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन और नॉट सी फाइव पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री तो ये बनेगा माइनस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस वन तो माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन प्लस वन जीरो 
इन सेकंड इक्वेशन इफ आई पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री तो ये बनेगा प्लस फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व इज थ्री माइनस थ्री जीरो सो दिस वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन सो देयर फोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन इज माइनस थ्री कॉमा माइनस वन सो माइनस थ्री कॉमा माइनस वन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी and in this question i have given one pair of lines i have given one pair of lines whose joint equation is xy minus x plus y minus 1 equal to 0 to isme diya hai If this pair of lines x y minus x plus y minus one equal to zero and this line a x plus two y minus three equal to zero, so these lines are concurrent. So, पहले से ये दो lines, ये pair of lines का equation है. तो इन दोनों lines का हम point of intersection find out करेंगे. So this is the joint equation of two lines. तो इनका point of intersection आप easily find out कर सकते हैं taking x common. Taking x common from first two terms y minus one and my, this is plus y. So taking plus y common y minus one equal to zero. So again y minus one into x plus one equal to zero. So इस तरह से ये दो lines मुझे मिलेंगे x plus one equal to zero and y minus 1 equal to 0 so x equal to minus 1 y equal to 1 so in dono lines ka point of intersection x equal to minus 1 y equal to 1 intersect at the point minus 1 comma 1 now the third line is concurrent with these two lines it means the third line is passing through the same point third line is passing through the same point and whose equation is ax plus y a x plus 2 y minus 3 equal to 0 तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करने की है और जबकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है माइनस वन कॉमा वन से तो ये पॉइंट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा सो ए इंटू एक्स इज माइनस वन प्लस टू इंटू वाई इज वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस ए माइनस वन इक्वल टू जीरो तो इस तरह से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन सो ए इक्वल टू माइनस वन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ए इक्वल टू माइनस वन माइनस वन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी नाइन एंड सी द माय थर्ड Question equation of the line represented by this equation. One of the line represented by this equation. तो इसके हमें separate equation find out करने के लिए. तो मेरा दिया हुआ equation है x square plus 2xy cot theta minus y square equal to zero. X square plus 2 cot theta x y minus y square equal to 0 so I will compare this equation with a x square plus 2 h x y plus b y square equal to 0 तो इन दोनो equation को compare करने के बाद मुझे a की value मिले कि 1 2 h is the coefficient of x y 2 h यानि 2 h cot theta तो h मिले का मुझे कॉट थीटा और बी मिलेगा मुझे माइनस वन ओके तो अब मुझे सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट करने के हैं तो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन तो इन लाइंस के सेपरेट इक्वेशन का मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बोला था एंड द फॉर्मूला इज ए एक्स प्लस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू आई इक्वल टू जीरो वैसे तो सेपरेट इक्वेशन स्टूडेंट्स आप फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं या दिए हुए इक्वेशन को आप स्लो फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए रूट्स का 
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो उससे आपको स्लोप्स मिल जाएंगे और फिर आप सेपरेट इक्वेशन वाई इक्वल टू एम वन एक्स एंड वाई इक्वल टू एम टू एक्स ऐसा लिख सकते हैं लेकिन अपना इक्वेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर आप इजीली स्लोप्स नहीं निकाल पाते हैं सो दिस इज तब ये फार्मूला यूज करने के बाद आपको इजीली सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे सो दिज आर द सेपरेट इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सेपरेट इक्वेशन ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने पेयर ऑफ स्टेट लाइन का जो अपना वीडियो है फॉर्मूलेज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिक्स तो वो इस वीडियो आप जरूर देखिए तो इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे ए इक्वल टू वन वन इंटू एक्स इज एक्स प्लस एच इज कॉट थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए इंटू बी इज माइनस वन टू माइनस माइनस प्लस वन इंटू आई इक्वल टू जीरो तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x प्लस कॉट थीटा x प्लस कॉट थीटा प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा करूट कोसेक थीटा इंटू वाई इक्वल टू जीरो कोसेक स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सो लाइक दिस दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस माइनस वन बाय साइन थीटा इंटू आई इक्वल टू जीरो एक्स प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू जीरो एंड मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा वी विल गेट द सेपरेट इक्वेशन एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो सो दिज आर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन तो ये दोनों लाइन्स के इक्वेशन है हमें एक ही लाइन पूछी है तो ऑप्शन में देखते हैं एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो यानी ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है एक्स साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो सो दिस वॉज द प्रॉब्लम नंबर थर्टी एंड नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्टी वन इसमें मुझे जॉइंट इक्वेशन दिया है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो स्लोप्स ऑफ दिस लाइन्स आर इन द रेशो वन इज टू टू तो मुझे इस क्वेश्चन में स्लोप्स का रेशो दिया है यानी यम वन इज टू यम टू दिया है तो लेट यम वन इज टू यम टू अगर पी बाई क्यू रहा तो मुझे मेरे पास रिलेशन है स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आर इन द रेशो पी टू क्यू देन फोर पी क्यू एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इन टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर सो यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच तो कंपेयर दिस इक्वेशन विथ होमोजीनियस फॉर्म तो ये बनेगा वन टू एच इज टू एच एच यानी एच एंड बी इज इक्वल टू वन एंड द रेशो ऑफ द स्लोप्स इज गिवन टू बी वन इज टू टू सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ पी एच वन एंड क्यू एच टू सो सब्सटिट्यूटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन फोर पी क्यू वन इंटू टू इंटू एच स्क्वायर ए इंटू बी एच सिक्स सॉरी Here a is six, not one. So a is six into b is one into b plus q one plus two ka whole square. So ye ban gaya two three cha six. So ye ban gaya four x square equal to nine three cha twenty seven. And here x square is twenty. 
और एच बी नाइन का टेकिंग स्क्वायर रूट थ्री रूट थ्री बाई टू सो एच इज थ्री रूट थ्री बाई टू एंड द आंसर थ्री रूट थ्री बाई टू इज इन द लास्ट ऑप्शन एंड द फॉर्मूला इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर इन द रेशो पी टू क्यू इज फोर पी क्यू एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ओके सो दिस वॉज द प्रॉब्लम नंबर थर्टी वन सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्टी टू and in this question i have given the equation x square plus 2xxy plus by square equal to 0 one of the line given by this equation is passing through the point 2 comma 3 and another line is passing through the point 4 comma 5 and i have to find the value of a plus 2h plus b okay तो ये मेरे दो लाइन से ये इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है तो ऑलरेडी दिस टू इक्वेशन सर are the equations of the two lines passing through origin in which one line is passing through the point isme ki ek line 2 comma 3 point se pass hoti hai and second line is passing through the point 4 comma 5 to in dono lines ka hum joint equation banayenge to pehle main in dono lines ka slope likh leta hu so slopes of this line slope of line passing through the point 2 comma 3 let this line is l1 let this line is l2 slope of line l1 is m1 passing through origin ab ek line agar origin se pass hoti hai aur usi line pe agar koi point x comma y to uska slope hum kya likhte hain y by x तो इस तरह से 2.3 कॉमा थ्री और ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का स्लोप y बाई एक्स यानी 3 बाई टू होगा एंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट फोर कॉमा फाइव विल बी फाइव बाई फोर सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विल बी y इक्वल टू एम एक्स वाई इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स और दूसरे लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू फाइव बाई फोर एक्स एंड दीज इक्वेशन कैन बी रिटर्न एच थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड फाइव एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो अब इनका जॉइंट इक्वेशन मैं लिखता हूँ u इंटू वी इक्वल टू जीरो तो इन दोनों लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन मिलेगा थ्री एक्स माइनस टू वाई इंटू फाइव एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो सो दिस विल बी इक्वल टू फिफ्ट टीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई माइनस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई माइनस ट्वेल्व माइनस टेन माइनस ट्वेंटी टू एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन है लेकिन मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी इन दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन क्या दिया है इन दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो दोनों इक्वेशन सेम ही है सो कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए फिफ्टीन टू एच बनेगा मेरा माइनस ट्वेंटी टू एंड बी इज इक्वल टू एट एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस टू एच प्लस बी सो द वैल्यू ऑफ ए प्लस टू एच प्लस बी इज इक्वल टू फिफ्टीन टू एच की वैल्यू है माइनस ट्वेंटी टू प्लस बी की वैल्यू है एट तो ये हो गया ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी टू वन सो वैल्यू ऑफ ए प्लस टू एच प्लस बी इज वन एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकेंड वन सो दिस वॉज द प्रॉब्लम नंबर थर्टी टू एंड आई हैव दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर थर्टी थ्री तो इस क्वेश्चन में मुझे ज्वाइंट इक्वेशन दिया है फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स वाई प्लस इलेवन वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो और दीज टू लाइन्स मेक्स विथ एक्स एक्सिस एंगल सज द डिफरेंस ऑफ दियर टेंजेंट्स तो एक्चुअली हमें दिया क्या है तो इफ दिज आर द टू लाइन्स इफ दिज आर द टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर ये दो लाइन ओरिजिन से पास होती हैं and the uh, angle made by these lines 
and this, this is the origin this is the one line passing through origin this is the another line passing through origin angle made by these lines with x axis suppose alpha and beta so these are the angles made by the line with x axis and we have to find difference of the tangents of these angles it means we have to find tan alpha minus tan beta lekin ye tan alpha tan beta kya hai these are nothing but the slopes so as the inclinations are alpha and beta their slopes are uh, tan alpha and tan beta it means clearly we have to find m1 minus m2 so we have to find the difference of the slopes difference of the angles made by the lines with x axis means we have to find difference of the slopes so we have to find m1 minus m2 so for this we will uh, first find the values of m1 plus m2 minus 2h by b sum of the slopes and m1 into m2 a by b that is the product of the slopes so 2h is coefficient of xy minus 2h to a banega 24 upon b kitna hai 11 see this equation carefully to a ki value hai meri 4 by b is 11 so these are the sum and product of the slopes and i have to find m1 minus m2 to mere paas formula hai m1 minus m2 whole square is equal to m1 plus m2 whole square minus 4 times m1 m2 so m1 plus m2 is 24 by 11 ka square minus 4 times 4 by 11 okay तो अब सिर्फ इसे कैलकुलेट करने का है तो ये बनेगा 576 इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 11 इन टू सिक्सटीन तो ये बनेगा 176 सेवेंटी सिक्स बाय वन विच इज इक्वल टू फोर हंड्रेड बाय सो देयर taking square root difference of the slopes m1 minus m2 is 20 by 11 so 20 by 11 is the answer to this question and the last option is correct to students maine direct formula bhi aapko bola tha difference of the slopes aap aise bhi calculate kar sakte hain agar mere paas joint equation hai lines ka passing through origin wala ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and the slopes of these two lines are m1 and m2 then difference of the slopes m1 minus m2 is given by 2 root of x square minus ab upon mod of to ye formula use karke bhi aap difference of the slopes nikal sakte hain to yahan yahan pe tumko m1 plus m2 aur m1 into m2 nikalne ki zarurat nahi lekin students sabhi formulas aap ध्यान में नहीं रख सकते हो या अगर कोई फार्मूला हमसे भूल भी जाता है तो हमें ओरिजिनल प्रोसीजर नहीं भूलनी चाहिए वो कंसेप्ट क्लियर हो तो हमें वो प्रोसीजर यूज़ करके या उस नॉलेज का यूज़ करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं तो शॉर्टकट फार्मूले तो ध्यान में रह भी सकते नहीं भी रह सकते लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो हम डायरेक्ट यूजल मेथड यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस ई वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर थर्टी थ्री एंड माय नेक्स्ट प्रॉब्लम इज थर्टी फोर और यहाँ पे मुझे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई का होल स्क्वायर सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू रीजिन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू रीजिन the condition that the lines are perpendicular 
तो परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछी है तो स्टूडेंट्स अगर मेरा इक्वेशन मुझे ये जो दिया हुआ इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा एक स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ आपको सभी को पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है ए प्लस बी इक्वल टू जीरो दैट इज कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो ये कंडीशन हमें इस इक्वेशन को यूज करनी पड़ेगी लेकिन सबसे पहले वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से अब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर का कोई ऑप्शन मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर लेंगे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू पी क्यू एक्स वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अब ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों टर्म जब हम लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर करेंगे तो ये टर्म बन जाएंगी माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये टर्म बन जाएंगी माइनस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएंगी माइनस टू पी क्यू एक्स वाई और राइट साइड में बचेगा जीरो तो जब इन दोनों टर्म्स से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा एक्स स्क्वायर का कोई पोजिशन मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड बाद में मुझे ये मिडल टर्म एक्स वाई की लिखनी पड़ेगी माइनस टू पी क्यू एक्स वाई प्लस नाउ दिस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर की टर्म इन दोनों टर्म में से मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूँगा राइट साइड में जीरो तो यहाँ पे मेरा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा वाई स्क्वायर का कोई ऑप्शन मिलेगा पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो सो फॉर गिवन इक्वेशन ए इज ए यानी कोई पेशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वो है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड बी इज द कोई पेशेंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो बाय सॉल्विंग दिस आई विल गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर एंड दिस इज द कंडीशन दैट द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर दिस इज इन द लास्ट ऑप्शन नंबर फोर सो दिस वॉज द वेरी बेस्ट प्रॉब्लम नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्टी फाइव इन दिस आई हैव गिवन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट बाय सेक्टर्स ऑफ दिस लाइन्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो मुझे पहले से बाई सेक्टर का इक्वेशन दे के रखा है तो गिवन बाई सेक्टर्स आर गिवन बाई सेक्टर्स आर मेरे बाई सेक्टर का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो और ये बाय सेक्टर किन लाइन के हैं उसका इक्वेशन दिया है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो गिवन बाय सेक्टर्स आर दिस ऑफ दिस लाइंस तो हमें हम फिर से इन लाइन का बाय सेक्टर का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और वो इक्वेशन इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सो बाय सेक्टर्स ऑफ दिस लाइन्स आर एंगल बाय सेक्टर्स ऑफ दिस लाइन्स आर बाय सेक्टर का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच सो यूजिंग दिस फार्मूला आई विल फाइंड द बाय सेक्टर्स तो ये मिलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी थ्री माइनस फोर ये बन जाएगा माइनस वन 
इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच तो टू एच टू एच है तो एच बनेगा एच तो इस तरह से मुझे बाई सेक्टर का इक्वेशन मिलेगा एच एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड नाउ बोथ इक्वेशन आर सेम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेम लेकिन मैं इस इक्वेशन को लिखने से पहले एच से डिवाइड करूंगा क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोई पेशेंट सेम हो जाएंगे तो बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय एच आई विल गेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एच एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो नाउ बोथ दिस इक्वेशन आर सेम बोथ दिस इक्वेशन आर सेम ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इन दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोई ऑप्शन सेम है वाई स्क्वायर का कोई ऑप्शन भी सेम है देखिए एक्स स्क्वायर का कोई ऑप्शन सेम वाई स्क्वायर का कोई ऑप्शन सेम तो एक्स वाई का कोई ऑप्शन भी सेम होगा तो वन बाई एच की वैल्यू मिलेगी मुझे एक्स वाई का कोई ऑप्शन वन बाई एच और ऊपर के इक्वेशन में एक्स वाई का कोई ऑप्शन है टू कॉट स्क्वायर अल्फा सो so, यहाँ से मुझे एच की वैल्यू मिलेगी टेकिंग रेसिप्रोकल वन बाई टू टेन स्क्वायर अल्फा सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच वन बाई टू टेन स्क्वायर अल्फा इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सो इसमें मैंने यूज किया है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर्स फॉर्मूला आप याद में रखिए फॉर्मूला याद में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच अगर बाई सेक्टर का इक्वेशन पहले से दिया है तो आप फिर से बाई सेक्टर का इक्वेशन तैयार कीजिए और दोनों इक्वेशन कंपेयर करके आप अनोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर थर्टी फाइव एंड नाउ आई विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्टी सिक्स ओके इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन एंगल रिप्रेजेंटेड बाय एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन सो माय गिवन इक्वेशन इज दिस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो तो मैं इसे अच्छी तरह से लिख लेता हूँ माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म प्लस के एक्स वाई एक्स वाई की टर्म प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म तो यहाँ पे ए इज द कोई पेशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा टू एच इज द कोई पेशेंट ऑफ एक्स वाई टू एच इज के तो एच बनेगा के बाय टू बी बनेगा वन एंड एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स थीटा इज की वन टू बी टू अल्फा सो वी हैव द फॉर्मूला एंगल बिटवीन द टू लाइन्स टेन ऑफ टू अल्फा इज क्या फॉर्मूला एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो टेन ऑफ थीटा इज टू इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी अब सिर्फ इसमें मुझे वैल्यू सब्सिट्यूट करने की है सो टू इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर एच स्क्वायर बनेगा मेरा के स्क्वायर बाय फोर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए प्लस बी तो ए प्लस बी ए है माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बी है वन तो ए प्लस बी बनेगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अब टेन ऑफ टू अल्फा यानी टेन ऑफ टू थीटा इसका भी मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ सो टेन ऑफ टू थीटा इज टू टेन थीटा दैट इज टू टेन अल्फा अपॉन टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर सो ये वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ये तो कैंसिल हो जाएगा ये टू टू भी कैंसिल होगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो मेरा टेन स्क्वायर अल्फा बनेगा के स्क्वायर बाय फोर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा तो ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएगी के स्क्वायर बाय फोर बनेगा जीरो और इस तरह से मुझे के की वैल्यू मिलेगी जीरो so k equal to zero is the answer to this question number thirty six and we will solve the next problem number thirty seven तो इसमें मुझे equation दिया है x square plus two cosec alpha x one two cosec 
अल्फा इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो और इसके मुझे फाइंड आउट करने के हैं सेपरेट इक्वेशन तो मैं रेगुलर मेथड ही यूज करूंगा इसको मैं इस इक्वेशन को पहले स्लो फॉर्म में लिखूंगा इस इक्वेशन को मैं स्लो फॉर्म में लिखूंगा डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर तो ये बनेगा एम स्क्वायर ये देखिए वाई स्क्वायर मैंने आपके पहले ही बोला था स्लो फॉर्म कैसे लिखने का है अगर गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर को वन लिखिए एक्स वाई को यम लिखिए और वाई स्क्वायर की जगह पे एम स्क्वायर लिखिए तो आपको स्लो फॉर्म मिल जाएगा तो आई हैव रिटर्न वाई स्क्वायर एज एम स्क्वायर प्लस टू कोशेक अल्फा ए एक्स वाई उसको मैं यम लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे वन लिख रहा हूँ तो ये मुझे स्लो फॉर्म मिल गया अब इसको मैं क्वाड्राटिक फॉर्मूला यूज करूँगा यम इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इस तरह से मुझे स्लोप्स मिल जाएगी तो माइनस बी बनेगा माइनस टू कोसेक अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज फोर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस फोर ए इंटू सी ए इज वन सी इज वन तो ये बनेगा वन ओके अपॉन टू सो नाउ दिस विल बिकम माइनस टू कोसेक अल्फा प्लस माइनस टू कोसेक टू इन टू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन सो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहाँ बनेगा मुझे कॉट अल्फा अपॉन टू और ये टू भी कैंसिल हो जाएंगे तो इस तरह से मुझे स्लोप मिलेगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा तो मुझे स्लोप्स मिल गए हैं दोनों लाइंस के एंड द लाइंस गिवन इक्वेशन इज इन होमोजीनियस फॉर्म तो बोथ लाइंस विल पास थ्रू ओरिजिन तो उन लाइन के इक्वेशन हो गए फर्स्ट लाइन का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू एम वन एक्स तो उसका स्लोप मिलेगा मुझे माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स और सेकेंड लाइन जो है उसका स्लोप एम यानी उसका स्लोप मिलेगा मुझे माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स तो ये दोनों लाइन मिलेगी तो ये ऑप्शन में हमने ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिखा है ओके तो इसको हम ये टर्म शिफ्ट कर लेते हैं तो ये पहले वाला इक्वेशन मिलेगा कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और मेरा दूसरा इक्वेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स शिफ्ट कराओ कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो ये ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में हम इसे चेक करेंगे वी विल चेक इन विच ऑप्शन आर दिच लाइन्स सो कोसेक अल्फा कौन से ऑप्शन में कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई एंड कोसेक प्लस कॉट इंटू एक्स प्लस वाई लास्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो लास्ट आर द करेक्ट इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सो दिस वॉज द प्रॉब्लम नंबर थर्टी सेवन एंड नाउ आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम नंबर थर्टी एट यहाँ पे मुझे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वेर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेर इक्वल टू जीरो अब देखिए इसमें दिया है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन इज स्क्वेयर ऑफ द स्लोप ऑफ द एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का स्क्वायर है तो हम स्लोप्स कंसीडर करेंगे 
एक लाइन का स्लोप हम यम कंसिडर करेंगे तो दूसरे लाइन का स्लोप यम स्क्वायर हो जाएगा स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन ओके तो हमें यहाँ से यम प्लस यम स्क्वायर यानी सम ऑफ द स्लोप्स लिख सकते हैं सो फ्रॉम दिस इक्वेशन सम ऑफ द स्लोप्स इज माइनस पी एच बाई सम ऑफ द स्लोप्स इज माइनस टू एच बाई बी तो माइनस टू एच यानी सिक्स बाई बी कितना है वन तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गया एम स्क्वायर प्लस यम माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स यम इन टू एम स्क्वायर क्या होता है ए बाई बी तो ए कितना है ए और बी कितना है वन तो ये ए मिल गया तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे इसके फैक्टर्स मिलेंगे यम प्लस थ्री इंटू यम माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ यम इज माइनस थ्री एंड प्लस टू बट यहाँ से मुझे यम क्यूब ए मिल गया है अब यम यम अगर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का क्यूब इक्वल टू ए ए बनेगा माइनस ट्वेंटी सेवन और ए यम अगर टू है तो टू का क्यूब इक्वल टू ए तो ए बनेगा एट सो ए इक्वल टू एट इज इन द लास्ट ऑप्शन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ए इक्वल टू एट माइनस ट्वेंटी सेवन भी करेक्ट है ऑप्शन में मुझे माइन प्लस एट दिया है सो it is the answer to this question and this was the problem number 38 and i have this question problem number 39 isme ka equation hai isme ka equation hai x square a x square minus 3xy plus y square equal to 0 अब मुझे पूछा है सम नहीं पूछा नहीं इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज फाइव सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज फाइव यानी यम वन स्क्वायर प्लस यम टू स्क्वायर मुझे दिया है फाइव तो मुझे वैल्यू निकालने की है ए की सो so, मुझे पहले लिख लेना पड़ेगा सम ऑफ द स्लोप्स माइनस टू एच बाई बी एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ए बाई बी तो माइनस टू एच यानी प्लस थ्री होगा बी कितना होगा वन तो ए थ्री होगा यम वन इंटू एम टू ए बाई बी तो ए बनेगा ए बाई वन इक्वल टू बी अब मुझे यम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर दिया है ए की वैल्यू निकालने की और मुझे मालूम है यम वन प्लस एम टू एंड एम वन इंटू एम टू तो ऐसा क्या रिलेशन मेरे पास है जिससे ये तीनों की वैल्यू मैं सब्सिट्यूट कर सकता हूँ तो सिंपल सा फॉर्मूला है यम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर इक्वल टू यम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स यम वन यम टू या यम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर इक्वल टू यम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स यम वन एम टू भी लिख सकते हैं तो यम वन प्लस एम टू कितना है थ्री तो उसका स्क्वायर कितना मिलेगा नाइन एंड दिस टर्म एज इट इज यम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स यम वन इंटू एम टू कितना है ए एंड दिस इज गिव वन टू बी सॉरी दिस इज गिव वन टू बी फाइव ए फाइव दिया ओके तो यहाँ से मुझे यम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर यम वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एम वन इंटू एम टू स्क्वायर टू ए कितना मिलेगा फोर और ए कितना मिलेगा टू ए इज टू टू करेक्ट आंसर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यम वन प्लस एम टू माइनस टू एच माइनस टू एच इज माइनस थ्री थ्री बाई वन थ्री एम वन इंटू एम टू ए बाई बी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये बन गया एम वन प्लस एम टू नाइन एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर फाइव टू टाइम्स एम वन इंटू एम टू इज ए टू ए इक्वल टू नाइन माइनस फाइव फोर ए इक्वल टू टू इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके नाउ सी द next and the, this is the last problem of this session 
pair of lines and the question is if 4 a b equal to 3 a square 4 a b equal to 3 a square hai, then ratio of the slopes of the lines represented by this equation okay to ratio pucha hai to my let ratio of the slopes m1 by m2 equal to k consider karta so i have to find the value of k to agar m1 by m2 equal to k hai yani m1 equal to k times m2 hai to mere paas relation hai 4k x square equals to ab into k plus 1 ka whole square if slope of one of the line is k times the slope of other line then i have this relation 4k h square equals to ab into k plus 1 whole square very useful formula related to problems about the slope slopes ka relation ho k times 2 times 3 times ya koi ratio diya hai p is to q 1 is to 2 aisa to is type ke problem mein ye formula hum use karte hain formula dhyan mein nahi hai to aap regular स्टेट बोर्ड की मेथड भी यूज कर सकते हैं तो इसका हम यूज करेंगे तो 4 के के हमें फाइंड आउट करने का है एच स्क्वायर और लेकिन मुझे ये रिलेशन भी यूज करना पड़ेगा आई हैव गिवन दैट 4 ए बी इक्वल टू 3 एच स्क्वायर फॉर दिस इक्वेशन तो 4 ए बी इक्वल टू अगर 3 एच स्क्वायर है तो ए बी को मैं लिख सकता ता हूँ 3h square by 4 और ये ab की वैल्यू में यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करूँगा ab equal to मैं लिखूँगा 3h square by 4 into k plus 1 का whole square ओके तो यहाँ से h square h square कैंसिल हो जाएगा अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 16k equal to 3 into k plus 1 ka whole square k square plus 2k plus 1 to yaha se mera quadratic milega uh, 3k square plus 6k plus 3 minus 16k equal to 0 ye quadratic mujhe solve karne ka hai to equation milega 3k square minus 10k plus 3 equal to 0 so 3k square minus 9k minus k plus 3 equal to 0 and taking 3k common k minus 3 minus 1 common k minus 3 equal to 0 and k minus 3 into 3k माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से मुझे के मिलेगा थ्री और वन बाय थ्री सो देर फॉर रेशो ऑफ द स्लोप हमने रेशो क्या कंसीडर किया था के एम वन बाय एम टू सो देर फॉर द रेशो ऑफ द स्लोप इज थ्री इज टू वन और वन इज टू थ्री सो रेशो ऑफ द स्लोप इज थ्री इज टू वन और वन इज टू थ्री एंड दिस इज की वन in the first option so this was the last problem from problem number 40 of this video lecture of the topic pair of straight line important problems for mstct to ab tak humne 40 problem dekhe hain sare ke sare problems are very important for the mstct exam so students so this was the complete topic for you uh, pair of straight lines for mstct and just we have started mathematical logic uske formula maine explain kiye hain next video lecture mein hum uske bhi important problems quality problems main aapke liye leke aaunga so free mein aap apna score bada sakte hain mst ct ka sirf aapko ye videos carefully last tak dekhne ke hain aur is channel ko subscribe karo bell icon ko press karo jab bhi main video upload karunga to aapke paas sabse पहले पहुंच जाओ जाएगा और आप इसे देख के अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं फॉर द एमस्टीसीटी सो ओके स्टूडेंट्स बाय मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 
of the topic mathematical logic important problems bye